హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు తెలుగు అండ్ దిస్ ఈ సార్ అయితే రైట్ నో మన్తో పాటు కలియుగం పట్టణంలో మూవీ టీమ్ ఉన్నారనమాట అది నాకు కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అనిపించింది కలియుగం పట్టణమా కలియుగం పట్టణంలోనా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు యా హాయ్ అండి ముందుగా ఈ దీని టైటిల్ క్లారిఫికేషన్ ఎవరు ఇస్తారు నాకు ఫస్ట్ డైరెక్టర్స్ అది అంటే అది సపరేట్గా పెట్టినట్టు ఉంది కలియుగ పట్టణంలోనా కలియుగం పట్టణంలోనా కలియుగం పట్టణంలో అంటే కలియుగం అనే పేరా రెండు కలియుగం పట్టణం పట్టణం పేరు కలియుగమా కాదు కాదు కదా ఓకే దీని గురించి స్లో తెలుసుకుందాం అండ్ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగుంది అప్పుడు బిజినెస్ ఎలా ఆల్ గుడ్ ఆల్ గుడ్ ఇప్పటికి సేల్స్ ఎలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫ్రాంచైజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మీరు జాయిన్ అవుతారా పేరు ఏమైనా పెట్టారా ఫ్రాంచైజ్ అదే విశ్వ కార్తికేయ అప్పుడాల సెంటర్ అని చెప్పి సూపర్ సార్ నిజంగా ఒకవేళ ఎవరైనా పెట్టుకోవాలనుకుంటే నేను ఆ నేమ్ సజెస్ట్ చేస్తాను వాళ్ళకి అండ్ విశాలక్షి గారు హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఆయుష్ పటేల్ ఇన్ ఫ్యూచర్ దే గోన్ కాల్ లైక్ విశాలక్షి ఎలా ఉన్నా ముందుగా నేను యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ నేను ఏమంటున్నాను అంటే నందేల అనే పేరు వినిపించింది మాది యాక్చువల్లీ మార్కప్ నాకు అక్కడ ఎక్కడో మన సైడ్ వైపు అది నాకు స్టార్ట్ అయిపోయింది మూవీలో మొత్తం షూట్ ఇదంతా చూస్తే కడప నంద్యాల కర్నూలు అటు సైడ్ తీసారని అసలు ఏంటి ఎలా స్టార్ట్ అయింది డైరెక్టర్ గారు ఐ మీన్ ప్రొడ్యూసర్ని మీరు అప్రోచ్ అయ్యారా ఆయన మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యారా ఎందుకంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి అదే నాకు ఫస్ట్ పేరు చూడగానే అర్థమైంది సో ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఈ మూవీ చేయాలనుకుంటున్నాను ఏంటి ఎట్లా అంటే ఇట్లా స్టోరీ ఉంది అంటే అట్లా ఒకసారి కూర్చొని మాట్లాడి బాగుంది స్టోరీ మనమే చేద్దాం ఇంకొంచెం సపోర్ట్ తీసుకుందాం ఎవరిదన్న అంటే అప్పుడు ఓబుల్ రెడ్డి గారిని కలవడం జరిగింది ఆయన ఆయన కూడా స్టోరీ వినేసి ఇట్స్ గుడ్ వీఆర్ గోయింగ్ అంతే చెప్పాడు చాలా ఫిల్మ్స్ మీరు చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేశారు తెలుగు పీపుల్ అందరికి మీరు తెలుసు బట్ దీనికి ముందు కూడా కొన్ని ఫిల్మ్స్ చేశారు మీరు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఈ మూవీ మీకు ఒక మంచి బ్రేకింగ్ మూవీ అవ్వబోతుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు సో ఇది ఎలా ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఏంటి లైక్ దీని ప్రీవియస్ మీరు చెప్పినట్టే లైక్ ఈ రిలీజెస్ తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాను స్టోరీస్ అవి వింటున్నాను అంటే రెగ్యులర్ ప్యాటర్న్లో వెళ్ళకుండా ఇంకా కొంచెం ఏదైనా యూనిక్గా దొరుకుతుందేమో అని దాని మీద ఫోకస్తో అప్పటికే విన్నాను బట్ స్టిల్ అంతగా లేకపోయినా రెండు లాక్ చేసి పెట్టాను బట్ ఈ స్టోరీ విన్న తర్వాత అది కూడా ఎందుకంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఈ ఈ సినిమా తర్వాత నాకు నేను ఎలా చూస్ చేసుకోవాలో నాకు అర్థం కాలేదు అంత పర్టికులర్గా నేను దీని మీద ఫోకస్ పెట్టడానికి స్టోరీస్ మేజర్కి అండ్ డైరెక్షన్ ఆల్సో ఆయన చేసిన చెప్పిన విధానం అండ్ ఎగ్జా ఎగ్జాక్ట్గా ఏదైతే చెప్పారో అదే తీశారు అండ్ ప్రొడక్షన్ నుంచి కూడా మంచి సపోర్ట్ వచ్చింది లైక్ మంచి హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావచ్చు టెక్నికల్ వైజ్ కావచ్చు ఎనీథింగ్ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా దీనికి ఇన్వెస్ట్ చేసి లైక్ వాళ్ళు నన్ను ఓన్ చేసుకోవడం లైక్ డైరెక్టర్ కావచ్చు ప్రొడక్షన్ కావచ్చు విశ్వకి ఒక మంచి మార్క్ ఇవ్వాలి మంచి మూవీ హిట్ అవ్వాలి సో నా నన్ను నమ్మిన వాళ్ళలో నా యూనిట్ అని కూడా నేను చెప్పుకోవచ్చు లైక్ అఫ్ కోర్స్ లైక్ సపోర్ట్ ఉంటే వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంటే ఎందుకంటే ఇది ఎందుకంటే అంటే లైక్ కొన్ని కొన్ని మూవీస్ ప్రొడక్షన్స్ ఏదన్నా చేసామా డబ్బులు తీసుకున్నామా ఇంకా మాకు యాక్టర్స్ సంబంధం లేదు వాళ్ళని యూజ్ చేసుకున్నామో తెలుసు సో ఇక్కడ పర్సనల్ బాండింగ్ ఏంటంటే విశ్వాక్ కానీ లేక నాకు కానీ లేకపోతే ఆయుషిక్ కానీ లైక్ వీళ్ళకంటూ ఒక మంచి మార్కెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైం వీకే ఈ ప్రోడక్ట్ అదే లైక్ ఈ ఫిల్మ్ వీళ్ళకి మంచి కెరీర్లో మంచి పాత అవ్వాలి అనే ఒక మైండ్ సెట్ సో మమ్మల్ని ఓన్ చేసుకొని సో మాతో జర్నీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ సో ఈ స్పెషల్గా కథ మేజర్గా కథ కథ హీరో మొన్న మీ ఈవెంట్కి మీ మదర్ వచ్చారా ఏ అమ్మ అమ్మ కదా నేను అంటే అవి ట్రైలర్స్ అవన్నీ అదే రిలీజ్ చేసేటప్పుడు నేను 
చూస్తున్నా అనమాట ఆవిడ ఫేస్ లో రియాక్షన్ చూస్తున్నాను లైక్ వాళ్ళకు ఉంటది కదా ఎలా చేస్తున్నారు ఏంటి నెక్స్ట్ ఎలా అనిపిస్తుంది మూవీ తర్వాత వాళ్ళకి చాలా ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది సో ఏం చెప్పారు మీ మదర్ ట్రైలర్ రీజర్స్ అవన్నీ చూసిన తర్వాత షీ ఫీల్డ్ సో హ్యాపీ లైక్ ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ కి తను తనకేంటంటే నేను సో నేను ఏం చేసినా కూడా ఆవిడకి ఇష్టమే సో బో బట్ ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత ఆవిడ ఫీల్ అయింది కూడా సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ గా ఫీల్ అయ్యారు లైక్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఫీల్ అయ్యారు అంటే ఈ యాంగిల్ ని నేను ఇంతవరకు వాళ్ళు చూడలేదు సో ఇలాంటి ఒక టిపికల్ క్యారెక్టరైజేషన్ చేసాడు పేరెంట్స్ నుంచి కానీ లైక్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరైతే మన టీం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కానీ సో ఇట్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డిఫరెంట్ నా కెరీర్ కి ఇంకొక స్టెప్ ఇంకొక టెన్ స్టెప్స్ అహెడ్ కి తీసుకెళ్తుందని గట్టిగా నమ్ముతున్నా సో ఆయుష్ గారు ఏంటి అంటే హైదరాబాది మీరు బట్ ముంబై టు అంటే ఎక్కువ కంట్రీస్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇదంటే ఏంటి అంటే అసలు ముంబై లేదు అంటే ఒక ట్వంటీ త్రీ కంట్రీస్ సంథింగ్ ఏదో ఎక్స్ప్లోర్ అని పెట్టారు ఈజీ ట్రావెలర్ అనమాట సో అలా ఇప్పుడు టైం ఉంటే అప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను మరి ఇప్పుడు సినిమాలు చేస్తున్నారంటే ట్రావెలింగ్ టైం లేదు కదా అందుకే టైం ఉన్నప్పుడు వెళ్తాను అన్నది నా టైం అంతా మూవీస్ కోసం వెళ్తున్నా ఈ మూవీ అయిపోయిన తర్వాత ఏ కంట్రీకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు మూవీ అయిపోయాక ఇంకొక మూవీ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది కోటరామకృష్ణ గారి దగ్గర చేశారన్నారు ఆయన ఫిలిమ్స్ అన్ని లైక్ అంటే <laughs> 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 మెలోడీ <laughs> అనుకోవచ్చు <laughs> 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 ఆయన అనేది ఒక ఒక బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ అండి కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్కి ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి అనేది చాలా మందికి ఎడ్యుకేషన్ తెలిసి ఉండదు సో గుడ్గా వెళ్ళిపోతే ఇంకోటి ఏమవుతుందో ఎవరికి తెలుసు సో ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళకి రవిగారు అనేది ఒక మెయిన్ పిల్లర్ ఆయన చాలా బాగా బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు సో ఎక్కడ కూడా ఎక్కడ వేస్టేజ్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఎక్కడ తీసుకురాసుకుంటే <laughs> సో ఇదేంటి అంటే క్యారెక్టర్సే మాట్లాడతాయి అందులో ఉన్న స్టార్స్ కాదు సో అందుకు నేను ఈ మూవీతో ఎవరి గురించి ఆలోచించలేదు సో డెబ్బీ మూవీ అయినా సరే నేను చేయాలి ఇది అనేసి స్టార్ట్ చేశాను సో ఇంకేంటండి హైదరాబాద్లో ఏంటి మీ ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఏంటి అంటే వేర్ యూ విల్ గో మోస్ట్ టెంపుల్స్ టెంపుల్ మనీ కొండ అంటే ఇల్లు అక్కడే 
నేను కూడా మణికొండ తిరుగుతూనే ఉంటాను నాకు ఒకసారి అడ్రస్ పెడితే నేను కూడా అప్పుడప్పుడు అలా చాయ్ చెప్పుతు కలుద్దాం సాటర్డే మండే టెంపుల్ లో ఉంటాను సాటర్డే మండే మెయిన్ రావాలి కదా టెంపుల్ కి మీరు ఎంత సరిపోదు కదా రావాలి మరి నన్ను మీట్ అవ్వాలంటే అక్కడే కదా ఉండి ఏ టెంపుల్ అండి శివజీ టెంపుల్ వెళ్తాను కృష్ణజీ టెంపుల్ వెళ్తాను ఓకే ఇది రికార్డ్ చేయండి అమ్మ తర్వాత మనం కూడా వెళ్దాం అండ్ అన్న ఏంటి నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ యా యా ఫ్యూ లైనప్స్ అది స్టోరీస్ వింటున్నాను దాంట్లో ఒకటి లాక్ చేశాను అండ్ ఇంకొకటి సైన్ చేశాను లైక్ మే ఇద్దరు మే ఇద్దరు మళ్ళీ చేస్తారు ఇంకొక కోట్ చేస్తున్నాము సో అండ్ తర్వాత కూడా ఇంకొకటి కాదు అంటే నాకు ఒక డౌట్ అది ఇంటర్ప్ చేస్తున్నాను సారీ మామూలుగా ఇంతకు ముందు ఏంటంటే స్టార్ హీరోస్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఒక్క హీరోయిన్ తోటి 6 7 ఫిల్మ్స్ 13 20 దాకా చేసినాను ఇప్పుడు మామూలుగా చాలా రిప్లేసింగ్ తక్కువ అనమాట మీరు ఈవిడితోనే సెకండ్ మూవీ కూడా మళ్ళీ చేస్తున్నారంటే ఏమన్నా ఉందా ఉంటదేమో అని అనిపిస్తుంది మరి ఏమన్నా ఉందా లేదు అదే ఆ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ ఏమన్నా అంటే కెమిస్ట్రీ తెలుసు ఆన్లైన్ ఆఫ్ వర్క్ అవుట్ అయ్యిందేమో అందుకే జనరల్ ఏంటంటే మీరే రిఫర్ చేశారేమో సెకండ్ నెక్స్ట్ మూవీ కూడా లేదు లేదు యాక్చువల్లీ నాకు అది కాదు అక్కడ జరిగిన విషయం తనకు వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ అది నాకు తనే మిమ్మల్ని రిఫర్ చేసిన అంతేనా రిఫర్ కూడా కాదు వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ సైడ్ వాళ్ళు ఒక మంచి హీరో కావాలి అన్నప్పుడు నాకు మూవీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక కూడా నాకు అయిన ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ తను ఇంకా సో తను యాక్టింగ్ చూస్తున్నాను నాకు వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ మొత్తం చెప్పారు ఏంటి అని సో ఆ క్యారెక్టర్ కూడా విశ్వ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తారని అనిపించింది సో అలా తన కాంటాక్ట్ ఇచ్చారు బట్ ఆయన నెక్స్ట్ వేరే హీరోయిన్ తో చేసి మీకు చెప్పకపోతే ఇట్స్ ఓకే అదే ముందు క్యారెక్టర్ నాకు సూట్ అవుతు అనుకుంటే నాకు ఇస్తారు లేదంటే లేదు అదేం లేదు డిపెండ్స్ అండ్ మీరు చాలా చాలా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేశారు చాలా ఫిల్మ్స్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రీలో అంటే ఈ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంటే యాజ్ ఏ హీరోగా చేస్తున్నప్పుడు మీకు వాళ్ళతో చేసిన వర్క్ ఏదైనా హెల్ప్ అయిందా రిల్స్ వర్క్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ లైక్ వాళ్ళ వాళ్ళ డెడికేషన్ వాళ్ళ హార్డ్ వర్క్ వాళ్ళ ఎథిక్స్ అవన్నీ కూడా నాకు చిన్నప్పటి చూసాను కాబట్టి ఇవన్నీ నాకు చిన్నప్పుడే హోంవర్క్ చేశాను ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చేసిన జరుగుతుంది అంటే ఎవరి అబ్జర్వ్ చేశారు ఎక్కువ అంటే లైక్ ఎక్కువ మ్యాక్సిమం అందరివి లైక్ మోహన్ బాబు గారితో చేశాను విష్ణు గారితో చేశాను శ్రీకాంత్ గారితో చేశాను లైక్ రాజన్ ప్రసాద్ గారు బాలకృష్ణ గారితో త్రీ త్రీ మూవీస్ చేశాను సో అలా సో అలా అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ రోల్ అనమాట సో వాళ్ళందరితో చేశాను కాబట్టి వాళ్ళ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ జనరలీ అంటే బాలకృష్ణ గారితో వర్క్ చేసిన వాళ్ళకే ఆయన గురించి తెలుస్తుంది బాగా సో మీరు చూసారు కాబట్టి ఒక త్రీ ఫిలిమ్స్ ఎలా ఉంటారు ఆయన సెట్స్ లో కానీ వర్కింగ్ కానీ ఈజ్ వండర్ఫుల్ పర్సన్ అస్సలు నో డౌట్ జై బాలయ్య అంతే జై బాలయ్య అంతే అంటే ఆయన ఉంటే ఆ వైబ్ అలా వైబే వేరు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇస్ సో స్వీట్ పర్సన్ అంటే ఏదన్నా హెల్ప్ కావాలన్నా లేకపోతే ఏదన్నా అక్కడ ఏమన్నా జరుగుతున్నా ఫస్ట్ పర్సన్ టు రియాక్ట్ హీ హీస్ ద వన్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఆయన కొట్టేదే ఆయనే ప్రేమించారు ఆయన సో స్వీట్ అనమాట ఆయన అన్న ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా అనుకొని ఫైనలైజ్ చేసి ఇప్పుడు మొత్తం మూవీ అంతా మేక్ చేసి ఒక ఫస్ట్ కాపీ చూసుకున్నప్పుడు వాట్ యువర్ రియాక్షన్ అన్న ఇంటెన్స్ అంటే యాజ్ అ డైరెక్టర్గా మీకు అనిపిస్తుంది కదా ఒక ఫిలిం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇట్స్ యువర్ ప్రోడక్ట్ నో రేపు రేపు థియేటర్స్లోకి వచ్చి ఆడియన్స్ అంతా అప్రిషియేషన్ అంతా వచ్చేలోపు మీకు ఇప్పుడు మీరు ఒక స్టేట్ ఆఫ్లో ఉంటారు ఇప్పుడు సినిమా అంతా తీస్తారు నెక్స్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రెస్పాన్స్ అని ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది యాక్చువల్లీ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది అంటే ఇంకా ఏంటి అంటే మనం ఇంకా ఆలోచిస్తాను డైరెక్టర్ అయిన వాళ్ళకి ఎప్పటికి సాటిస్ఫాక్షన్ అంతే ఉండదు అసలు ఆర్టిస్ట్ లేకుండా ఉండదు డైరెక్టర్ అందుకే సినిమాలు వస్తే మేము కూడా వస్తుంటాం అంతే అదే అది అది ఎప్పుడు మనసులో ఉంటుంది కానీ నేను ఫస్ట్ మూవీ చాలా బాగా చేశానని కాన్ఫిడెంట్ వచ్చింది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను జనరల్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క ఏదో ఏదైనా ఎనీ మూవీకి ఒక కనెక్టివిటీ పాయింట్ ఉంటుంది అవును ఏ ఏ మూవీకి అయినా అది టైటిల్ దగ్గర నుంచి అయినా కానీ టు ద ఎండ్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఆ మెసేజ్ వరకు కూడా ఇప్పుడు ఈ కలియుగం పట్టణంలో ఏం అలా ఏమనుకుంటారు మీరు ఆ అందరికీ నచ్చే పాయింట్ అనిపించేది ఏది చాలా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఒక థ్రిల్ థ్రిల్ చూసుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవుతారు అంటే ఎంత పెద్ద అడిగిన అయినా థ్రిల్ వచ్చిందంటే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంటర్ అది ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది అంటే మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి అలాగే కొన్నిసార్లు సెంటిమెంట్ అది వర్కౌట్ అయింది అలాగే కొన్నిస
అలా ఇల్లు ఇలా ఇల్లు అని ఒక 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 బెస్ట్ ఏదో వాట్ ఎవరి మీ అన్నీ ఇంకా చూసాడు అంటే నేను రియల్గా చెప్పని మాట్లాడతాను చూసిన తర్వాత నిజంగా నువ్వే తీసేవాడు నేను అంటే ఎవరైనా అంటే కొత్త పని చేస్తారు మేము అనుకుంటాం అనమాట ఇది నిజంగా హ్యాండ్ డైరెక్ట్ చేసేడా వచ్చేసింది ఏడ్చి వదిలేడా అని మీరు అలా అంటే మాకు డౌట్ పడుతుంది అయితే అంటే కొత్త పని చేస్తున్నప్పుడు ఏదో చిన్న డౌట్ ఉంటుంది ఎవరికి అవును డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ఎలా అంటే నన్ను బాగా అంటే నన్ను నమ్మే వ్యక్తుల్లో ఫస్ట్ పర్సన్ ఈడు ఏదైనా చేస్తాడు నమ్మితే ఇలాగైనా ఎంత దూరమైన వెళ్తాడు అనేది ఐ థింక్ లైఫ్లో మనకు అలాంటి బిలీవ్ చేసే పర్సన్ ఉంటే వీ కెన్ అచీవ్ నా ఫస్ట్ పర్సన్ ఏదైనా అంటే నేను ఏ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా సరే నన్ను ఎంత ఈజీగా జడ్జ్ చేయడు అది తెలుసుకొని దాని తర్వాత మాట్లాడే వ్యక్తి సో నేను చిన్న చూడు ఒకసారి చేసామైనా కూడా చూడాలి చూసిన తర్వాత మాట్లాడదాం అంటే అడిగా నువ్వే చేసావా నిజంగా అంత బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి అంటే మీరు ఎక్కడైనా ఈ షూటింగ్ టైం పక్కా వెళ్ళొచ్చారు ఒక రెండు మూడు రోజులు అంటే మీరు అందాలి ఇంకోటి ఏంటంటే మనోడి మీద నమ్మకం తోటి నేను షూట్కి వెళ్ళలేదు ఎప్పుడు ఓకే అది ఇంతకంటే ఇంకేం కావాలండి అంటే అలా అడిగేసరికి అంటే ఓకే అంటే నన్ను నమ్మిన పర్సన్ ఎప్పుడు నన్ను క్వశ్చన్ చేయడం అంత ఈజీగా అంటే ఇది తప్పు అని తెలిసి కూడా తర్వాత చెప్తాడు ఇది తప్పు రాట్లు అని మాట్లాడే వ్యక్తి ఆ మాట అనేసరికి హ్యాపీ చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఇది మొత్తం ఈ షూట్ అంతా కడప సైడ్ తీసారు మొత్తం కడపలో తీసాము ఒక టెన్ డేస్ మాత్రం హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ కొన్ని సీన్స్ కి ఖచ్చితంగా మనం హైదరాబాద్ తీసుకోవాలి కాబట్టి అదే మొత్తం అక్కడే షూట్ చేసాం మొత్తం అక్కడే చూసాం మీది ఓన్ కడపన అంటే మీరు నంద్యాల నంద్యాల సో అక్కడ నాకు తెచ్చి ఇదేమన్నా అక్కడ పీపుల్ కి రిలేట్ అయ్యే స్టోరీ అంటే ఇప్పుడు మీ ఊరికి మా ఊరికి చిన్న కనెక్టివిటీ తెలుసా నీకు రోడ్ ఉంది కదా ఏం చెప్పాలి అయితే లీక్ ఇచ్చేసారు అనమాట ఇది నల్లమల ఫారెస్ట్ గురించి అనమాట సో అక్కడ నుంచి త్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్ అని స్టార్ట్ అయితే అంటే ఇది ఫారెస్ట్ అంటున్నారు కాబట్టి ఏదైనా మైనింగ్ అట్లా ఉంటుందా అంటే సినిమా చూస్తే తెలుసు సినిమా చూడాల్సిందే ఏదైనా ఆయన ఫారెస్ట్ లో మర్డర్ దాన్ని చేసేయడానికి హీరో దానికోసం ఆయన అనీష్ ఆయన పేరు పేరు అనీష్ అనీష్ అలా ఏమన్నా ఉంటుంది స్టోరీ ఎలాగైనా ఊహించుకోవచ్చు అంటే లేదంటే హీరోయిన్ ఎవరు నన్ను కిడ్నాప్ చేయడం హీరోయిన్ కిడ్నాప్ చేసిందా ఓకే డన్ అంటే హీరోయిన్ కిడ్నాప్ అలాంటి రోల్స్ నాకు వస్తే వాడు హీరోయిన్ నన్ను కిడ్నాప్ చేస్తే ఇంకా అంతకన్నా అలాగే హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లగేజ్ తెచ్చుకుంటా అంటే ప్రతిదీ అంటే ప్రతిదీ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఆ టౌన్ నుంచి ఆ అడవి అడవి నుంచి మళ్ళీ టౌన్ అక్కడ నుంచి డిపార్ట్మెంట్ అలాగా ప్రతిదీ ఇంటర్ కనెక్షన్తో ఉంటుంది అండ్ విశ్వ గారు ఇప్పుడు కలియుగపట్నంలో మీరు ఇప్పుడు రాబోతున్నారు ఈ మూవీ తోటి లైక్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫిలిం ఏంటంటే హీరోగా అంటే మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు అదొక ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇప్పుడు ఈ మూవీతో మీరు రాబోతున్నారంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఈ మూవీ అంటే లైక్ చాలా కొత్తగా ఉంది ఇప్పుడు దాకా అంటే నార్మల్గా చూసుకుంటే కొన్ని కమర్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు ఫ్యామిలీ సబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు కామెడీ సబ్జెక్ట్స్ కావచ్చు లేదా లవ్ స్టోరీస్ కావచ్చు దాని మీద మనకు ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది అంటే ఆడియన్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారని ఒక జడ్జ్మెంట్ ఉంది సో దీన్ని ఆడియన్స్ ఒక విధంగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు దాని తర్వాత నేను ఏం స్టెప్ తీసుకోవాలి నాకు ఇంకా అర్థం కాలేదు ఓకే సూపర్ సో మీ ఫైనల్ ఐ మీన్ ఉంటారు కదా జస్ట్ చెప్తారు కదా ఆడియన్స్కి ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు ఈ మూవీ గురించి కలియుగం ఈజ్ సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక మన మన చుట్టూ మన పా మన చుట్టూ ఉండే పాత్రలు మన చుట్టూ ఉండే పాత్రలు అయినా సరే వాళ్ళ వెనకాల ఉండే షాడోస్ వాటి గురించి ఒక చిన్న మనం చేసే తప్పులు అవి జరగకుండా ఎలా అనేది ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్లో లైక్ మంచి టెక్నికల్ అండ్ మంచి విజువల్గా అండ్ మంచి సౌండింగ్తో అండ్ మంచి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో డిఫరెంట్ స్క్రీన్ ప్లేతో వస్తుంది and uh, definitely miss out it's waiting, been definitely we, we are waiting for <laughs> the theater release and ఆయుష్ గారు ఇంకా మనం సాటర్డే సార్ మండే కలుద్దాం అయితే మీరు వస్తారా టెంపుల్ మీరు వస్తానని చెప్పి రమ్మని తర్వాత రాలేదంటే ఏదైనా చేసుకుంటాం అండి వచ్చేదాక వెయిట్ చేస్తాం వచ్చాక కలుస్తాం ఇలా చాలా ఉంటాయి కదా నన్ను కూడా రోస్ట్ చేయద్దు సో యూ వర్డ్స్ ద ఆడియన్స్ సో నేను ఏం చెప్తున్న ఆడియన్స్ కంటే ఈ మూవీ చూసిన తర్వాత అంటే ఈ మూవీతో ఒక మంచి మెసేజ్ అయితే ఉంటుంది అది ఎలాంటి మెసేజ్ అంటే ప్రతి ఒక్క లేడీకి వాళ్ళ రియల్ లైఫ్లో ఏ తప్పు చేయకూడదు ఇది చేయడం వల్ల ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్న విషయం మాత్రం అర్థమవుతుంది నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్కి అది
సో ఈ ఈ మూవీతో మాత్రం మేమైతే చెప్పాల్సి ఏంటంటే సో ఒక ఒక లేడీ ఒక చిన్న తప్పు తెలియక చేసే తప్పు ఏమవుతుంది అనేది తెలుసుకుంటారు ఆ తప్పు చేసింది ఈవిడ కాదా తెలుసుకోవడానికి మీరు థియేటర్కి వెళ్ళండి ఈవిడ చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈవిడ చేశారా లేదా తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళమంటున్నా అది రియల్ లైఫ్ లో రియల్ లైఫ్ లో అది నాకు కూడా యూజ్ అవుతుంది చెప్పాలండి అండ్ మీ ఇద్దరికి అంటే మీ ఎఫర్ట్స్ ఇప్పటికే మీరు చాలా మాట్లాడేసి ఉంటారు మీకు అడ్వాన్స్ కంగ్రాచులేషన్ చెప్తారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిస్ ఇస్ షరాజ్ సైనింగ్ ఆఫ్